तुम्हें क्या लगता है जिस किस्म के इल्जाम के बाद ये मंगनी टूटी है उसके बाद कौन करेगा मेरी बहन से शादी दस्तगीर करेगा मेरी शादी ही इस मसले का हल है मैं मानती हूं और ये हल मुझे कबूल है नहीं डालूंगा रुपा शादी कर लो उससे मैंने कहा ना कैसे अखबार कर प्यार तो करती नहीं ना करो एतबार तो कर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी क्यों नहीं खोल रहा मोहित नहीं खोलेगा अम्मा आपको पता तो है उसकी आदत का बता भी नहीं रहा हुआ क्या है क्या होना है मुझे तो पूरा यकीन है कि लड़की ने लंबी चौड़ी शर्तें रखी होंगी कोई दरवाजा तो खोले मैं कहूँ इसे कि मान ले सारी शर्तें और ले आओ से आखिर ऐसा क्या है जो इसके बस में नहीं है जो ये पूरा नहीं कर सकता मोहित दरवाजा खोल मोहित ये क्यों तरीका है भला तो आपको कौन सा तरीका पसंद है उस गुंडे का जबरदस्त हुआ ब्लैक मेलिंग के जरिए शादी करने का तो क्या ये तरीका सही है रात चलते पकड़ के लेकर आई किसी को माँ के सामने और कह रही हूँ कि कल ही इससे निकाह पढ़ा दे परसों पढ़ा दे निकाह टेक योर स्वीट टाइम बेटा जल्दी में किए फैसले ठीक नहीं होते दबाव में आकर किए फैसले सही होते हैं ना तुम फरीद के बारे में ज्यादा जानती हो ना मैं कैसे इतबार कर ले जुआ ऐसे ही खेला जाता है अम्मी पता थोड़ी होता है कि बाजी जीतेगी या उलट जाएगी पर पासा तो फेंकना होता है दिमाग खराब हो गया तेरा अरे शादी और निकाह जैसे मुकदस रिश्ते को ये जुए जैसी खराबात से मिला रही हो मैं तुझे बेवकूफी नहीं करने दूंगी किसी सूरत भी तो क्या करेंगी आप और क्या कर सकती हूँ मैं आप जानती तो है मैं ये क्यों कर रही आगे कुआए तो पीछे खाई कुएं में गिरी तो डूब जाऊंगी खाई कम गहरी होती है किसी ना किसी तरह सरवाइव कर लूंगी मैं अगर उस मुसीबत से तो जान छूटेगी और फरीद कम अज कम उस गुंडे से तो बेहतर ही है जिससे समझौता करने का मशवरा आप दे रही हैं उस वक्त आपको मेरी जिंदगी खराब होती नजर नहीं आई अब फिक्र हो रही है अरे मुझसे बात क्या निकली तूने तो पकड़ के जिदी बना ली परेशानी में वही सूझा जो मैंने कह दिया उस वक्त कोई जबरदस्ती थोड़ी है माफ कर दे मुझे मैं जानती हूँ आप कभी मेरा बुरा नहीं सोचते अगर आप भी मुझे जानती हैं मैं खुद भी अपना कभी बुरा नहीं सोच सकती अगर मुझे मसले का यही हल नजर आ रहा है मेरी शादी से उसका जुनून ठंडा हो जाएगा और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी किसी ना किसी से तो बयाना था ना आपने मुझे हाँ करना था लेकिन ऐसे नहीं देखभाल की सोच समझ के करना था क्या गारंटी है कि देखभाल के किए पैसे सही साबित होते हैं लव मैरिजेस भी तो नाकाम होती हैं और खानदान में तो लोग अंदर तक घुसे होते हैं फिर भी तलाकें हो जाती हैं दिमाग खराब हो गया तेरा शादी अभी हुई नहीं और तलाक का लफ्स पहले मुंह से निकाल रही है अच्छा नहीं निकालती वादा अब आप भी रिलैक्स हो जाए टेंशन छोड़े कल सुबह फरीद अपनी बहन को लेकर आएगा आप उससे मिलकर तसली करेंगे मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं बस जो करना होता है करके रहती है मैं कौन सा किसी के इश्क में पागल होकर कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ आपके अपने और विशाल के लिए तो कर रही हूँ वो करने देगा तुझे कोई गड़बड़ कर दी तो इसीलिए तो कह रही हूँ कल ही कर देने का उसके बाद क्या कर लेगा अभी उसे ठंडा करके आई मगर क्या पता कब दोबारा दिमाग खराब हो जाए मुझे बता था यही होंगे आप माँ जी कितनी परेशान है आपके लिए फोन करके बता दू नहीं 
मुझे वो मुझसे बोल रही थी मेरा दिमाग खराब नहीं कर दस्तगीर अकेला छोड़ दे मुझे सुना नहीं तूने क्या जी सुन लिया है अकेला छोड़ना है ना आपको मेरे यहाँ आपके पास बैठने से आपका अकेला पन खत्म हो जाएगा नहीं मुझ भाई जिसके आपके साथ रहने से आपका अकेला पन खत्म होता जाने क्यों दिया आपने उसे उसने मुझे आने नहीं दिया अपनी जिंदगी में तो मैंने उसे जाने दिया अपनी जिंदगी से ऐसा कैसे हो सकता है मोहित भाई वो मुझे नहीं चाहती और आप मैं चाहता हूं उसे भी और उसकी खुशी भी तो फिर तो फिर ये जिसको चाहा जाए उसकी खुशी से बढ़ के कुछ होता है क्या किसी और से शादी करना चाहती है बल्कि करने वाली है बस कह दिया ना नहीं है जरूरत सबकी तो नहीं है क्या मतलब अम्मी देखे ना मेरी हर बात से मना कर रही देख रही हूँ मैं सब देख रही हूँ फरीद ने शादी का जोड़ा लेने के लिए साथ चलने को कहा तो उसे भी मना कर दिया इसने मैंने कब मना किया लेने से जाके ले ले खुद और अगर मेरी पसंद इतनी जरूरी है तो मुझे लेने दे शादी करनी है तो दिल से कर इतने नखरे क्यों कर रही है मैं नखरे कब कर रही हूँ अम्मी मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ और मिशाल की फरमाइशें तो सुने ढोल की मेहंदी और पता नहीं क्या क्या और अपनी दोस्तों को भी बुलाने का कह रही है पहले इस अचानक शादी पे सौ सौ सवाल उठेंगे और यू छुप छुपा के तुझे ब्याहूंगी तो लोग क्या करेंगे जिज करेंगे मुझे कहेंगे ऐसी क्या उफ्ताद आ गई थी करीबी लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा चाहे सादगी से छोटी सी तकलीफ क्यों ना करे मैं कुछ नहीं जानती मैं अपनी सहेलियों को आज रात बुला के ढोलक जरूर रखूंगी आपके हाथ में मेहंदी भी लगाऊंगी और आप मुझे मना नहीं कर सकते अगर मेरे भी कुछ अरमान है आप ही आधी रात को बिना बताए कहा चला गया था पहली बार तो नहीं गया था तू तो उसे मिलवाने लाने वाला था आई नहीं क्या आई थी फिर चली गई तो आई क्यों जाने के लिए बोली क्या कुछ भी नहीं अम्मा बताता क्यों नहीं उसके आने और जाने के बीच में क्या हुआ हा? उसके आने और जाने के दरमियान पूरी जिंदगी हुई मतलब इनकार कर दिया उसने अरे वो समझती क्या है खुद को बड़ी हूर पर ही है कहीं की मैं तो ऐसी दस ब्याह लाऊंगी अपने बेटे के लिए दस उस जैसी एक भी मिल जाए ना अम्मा मुझे बताइएगा जरूर
तो बताओ कहां से शॉपिंग करोगी हम इस पर जाएंगे हाँ इस पर इस बाइक पर तुम बेफिक्र हो जाओ मैं शादी के फौरन बाद इंस्टॉलमेंट पर कार ले लूंगा वो तो तुम जब लोगे तब लोगे मगर अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी इस पर मैं जानता हूँ ये सवारी तुम्हारे शायान शान नहीं है मगर मेरे पास तो फिलहाल यही सवारी है बात शायान शान की नहीं है मैं कौन सा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की आदि हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदि हूँ मगर बाइक नहीं तुम डर रही हो तुम बेफिक्र हो जाओ मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा तुम मुझे जोर से पकड़ लेना मैं कोई रिक्शा क्यों ना पकड़ लू भाई अच्छा तो फिर ठीक है मैं इसको यहीं खड़ी कर देता हूँ रक्षे में चलते हैं नहीं 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 मुझे बाइक से ज्यादा तुम्हारे साथ बैठने पर एतराज तुम बाइक लेकर आओ साथ साथ रिक्शे के भाई नूर महल जाना है लेकर आओ बाइक मुहित भाई बकरी का बच्चा है वो कौन वही वो जो भाभी से शादी कर रहा है वही जिसे फैंटी लगाई थी मैंने तो 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 क्या जाता हूं दोबारा जाके फैंटी लगाता हूं उसे नहीं उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी पे नजर डालने की सिर्फ वो शादी नहीं कर रहा उससे हम बोल भी कर रही उसे कैसे रोकेगा तो मोहित भाई उन्हें आप रोके ना अच्छा कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला के और कैसे वो तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा आज नहीं तो कल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है कैसे आ जाएगा मोहित भाई मुझे उससे मोहब्बत होने में एक पल नहीं लगा था उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन आने में भी बस एक ही पल लगेगा ये नहीं जानता कि वो पल आएगा कब घंटा आएगा भाई हो क्या क्या है आपको आप अपनी चीज पे किसी की नजर नहीं पड़ने दिया करते थे आप तो चीज ही तो नहीं है ना कब्जा सिर्फ चीजों पे किया जाता है मिलकियत का दावा जायदाद पर किया जाता है मगर दिल सिर्फ जीते जाते हैं। तो आपको तो जीतने की आदत है हार कैसे मान गया कैसे कभी कभी किसी को जीतता देखने के लिए जानबूझकर खुद हारना पड़ता है और जानबूझ के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं <laughs> बल आप शाहरुख बल भाई कहा था ना मुझे नहीं खाना क्या बात है अम्मा खाना क्यों नहीं खा रही कल रात से भूखा है मेरा बच्चा मेरे हलक से नवाला कैसे उतरेगा जिसके इश्क में भूखा है फिक्र तो उसको होनी चाहिए आप क्यों हलकान हो रही हैं अकल की पूरी उसकी माँ मैं हूं या वो माँ हूं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना क्या करेंगी आप रिश्ता लेकर तो गए थे अब जबरदस्ती हाँ करवाने से तो रही फिर जाऊं बार बार जाऊं पर मोहित ने मुझे मना कर दिया पता नहीं क्यों कह रहा है वो ऐसे शायद कुछ उल्टा सीधा बोल आया हो ऐसे करते हूं जाके मोहित की तरफ से माफ नहीं माफी तो कभी मैंने अपने बाप से भी नहीं मांगी 
फिर ऐसे करती हूँ मोहित की तरफ से सफाई दे देती आप भूल रही हैं अम्मा माफी मांगने के अलावा सफाई पेश करना भी आपकी शान के खिलाफ है कमाल है बेटी की मोहब्बत में सब भूल गई हैं आप अब तो कोई बेजती हद तक या तोहिन महसूस नहीं हो रही होगी आपको है ना बस मेरी दफा ही सारी आकर याद रहती है रेड कलर लेते ना ले लो मगर अजीब से नहीं लगोगे रेड कलर में मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा था तो फिर मुझे डिसाइड करने दो वैसे ये पिंक कलर ना बहुत सूट करता है आपने ये ये देखो कैसा लग रहा है बहुत सूट करेगा तुम पे पसंद नहीं आया ये कैसा है? सुनो अब ये ना कान से लगाकर दिखाने लग जाना <laughs> ये वाला बताए कितने का कल रात से भूखा है मेरा बच्चा मेरे हलक से नवाला कैसे उतरेगा फिर जाओ बार बार जाओ मोहित भाई की जिंदगी को अंधेरों में डबो के रोशनियां की जा रही हैं। देखता हूं मैं भी कैसे होता है चरा मैंने गजरे भी मंगवाए थे अभी तक आए ही नहीं क्या मुसीबत है चूड़िया गजरे अजीब तमाशा लगा रही हो मेरा अभी तो मेहंदी भी लगेगी हम्म, सारे फिल्मी अरमान पूरे कर लो उसका नाम भी लिख देना मेरी हथेली पर कहीं ये कसर ना रह जाए जब से फरीद भाई के साथ वापस आए हैं शॉपिंग करके कुछ ज्यादा ही चिड़ी भी नहीं है क्या हुआ है तुम्हें पता है वो कुछ अजीब सा है मैंने तुमसे इतनी सीरियस बात कही और तुम हंस रही हो <laughs> मैं तो हंस रही हूँ अगर आप रोएंगी कसम से सारी उम्र रोएंगी अनस है वो दूसरा अब आपको पता चला कितना आसान है कहना कि एक अहमक शोहर नेमत होता है मगर ऐसे घदों को झेलना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता गलती की तुमसे कह के अब यू ही ताने दोगी आप ही सच कह रही क्योंकि मैं भी अनस के हवाले से ऐसा ही महसूस कर चुकी 
हर औरत कहती तो यही है कि वो दबना नहीं चाहती किसी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती मगर अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश जरूर रखती है कि कोई ऐसा हो जो उसे पछाड़ डाले हुकूमत करे उस पर आती अभी भी मौका भगा दो उसे विशाल मैं सही कह रही हूँ वरना गले पड़ा ढोल जिंदगी भर बजाना पड़ जाएगा अम्मी कुछ नहीं कहेंगी वो वैसे ही शादी से खुश नहीं आप ही वो ये बेवक लाइट क्यों चली गई करो Nahi dekhi ja. 
मगर भैया हमने तो कल एडवांस भी भिजवा दिया क्या मतलब नहीं कर सकते अरे ये कैसे हो सकता है नहीं मेरा मत हेलो हेलो क्या हुआ लो जी एक नई मुसीबत वो जिसको कहा था ना आज की तकरीब के लिए केटरिंग वाले को उसने मना कर दिया क्या होगा ये जल्दी इतने सारे इंतजाम कैसे करेंगे वही तो किसी हॉल वाले से बात करो खुदा जाने से क्या हो गया कह रहा है एडवांस भी वापस भिजवा रहा हूँ भी रात भर गायब रहा सुबह वापस आया है वो भी बुखार में तपता हुआ कमरे में बंद हो गया कहता है कोई मेरे कमरे में ना आए और मुझे तंग ना करे सुन रही है तू सुन रही हूं। सुन रही है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही कैसी बहन है भाई की तकलीफ नजर नहीं आती ये नहीं हुआ कि जाके पूछ ही ले उससे मुझे कौन पूछता है अम्मा मेरी तकलीफ तो किसी को नजर नहीं आती मुझे तो बस घर के किसी कोने में रखकर भूल ही गए हैं सारे आप ही इस वाली जोड़ी के साथ ये वाली चप्पल पहन लो अच्छी लगेगी ना हाय अल्लाह इस घर में पहली शादी और सारा काम ओंधा हो रहा है कुछ हो अब क्या हुआ अम्मी और क्या होना है केटरिंग वाले ने पहले मना कर दिया आधा दिन गुजर गया है ना कोई मैरिज हॉल मिल रहा है ना होटल और मुझे रात को मरदू बिजली काट कर गया था ना वो भी कोई ठीक करने नहीं आया अब तक वो इतनी दफा तो कम्प्लेन दर्ज कर आई है मैं अच्छा तुम इसको तो पार्लर लेके जाओ ये तो वक्त तैयार हो जाएगा कम अज कम चलो अनमोल उठो तैयार हो जाओ आप ही आ जाए जल्दी करो उठे उठे चीजें उठे देखता हूं मैं देखता हूं मैं मुद भाई कि पूरे शहर में ऐसा कौन सा ब्यूटी पार्लर है कौन सी माई की लाल ऐसी ब्यूटीशियन है जो भाभी को तैयार करके किसी और के लिए दुल्हन बनाएगी देखता हूं क्या बकवास कर रहे थे हल्का ले रहे हैं आप भाई को कैटरिंग वालों को सारे होटल वालों को मना कर दिया है मैंने सबको मना कर दिया है बारात आएगी तो जमीन पर बैठ के धूल चाट के जाएगी इन बिजली काट दी मैंने नाच गाने चल रहे सब बंद सब बंद करवा दिया अभी जाऊंगा मोलवी को पकड़ूंगा देखता हूं निकाह किसे पढ़वाते हैं गो! वो उल्टी सी हरकतें कर रहा है आपके लिए कर रहा हूं मुझ भाई दस्तगीर मैंने उससे वादा किया था कि मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगा तो क्या पागल हो गया झूठा कराएगा उसके सामने मुझे चल जा सारी गड़बड़ को दूर कर ये ये क्या कह रहे हैं आप सुना नहीं तूने या फ्रेंड्स सुनेगा मेरी ठीक है जैसी आपकी मर्जी वैसा करता हूं बल्कि खुद जाके वहां तंबू लगाता हूं कुर्सियां भी लगा दूंगा निकाह के बाद जो छुआरे बढ़ते हैं खुद बांट दूंगा मैं आपके लिए लेके आऊं भाई सुबह होने से पहले अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे आज की रात अकेले बिल्कुल अकेले काटना चाहता हूं सुना है आज की रात जीने वालों पे बहुत भारी है जान ले आज की रात जीने वालों पर बहुत भारी है और मरने वालों पर बहुत आसान है बहुत मेहरबान आज मर जाने का जी है सुना है आज की रात दम यूं आसानी से निकलेगा 
जैसे आसानी से कोई किसी के दिल से निकलता है और आखिरी हिचकी यूं गूंजेगी जैसे फिजा में किसी के अलविदाई भरोसे की चटक मैं तो शायर ही हो गया बस सब कुछ बहुत जल्दी भी हो गया लेकिन खैर नसीबों की बात होती है अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आपको <laughs> बस बेटा इधर भी शरबत लेकर आओ शरबत ले आओ हाँ मैं शरबत ले रही हूँ लेकिन बहुत देर हो गई बारात कब आएगी हाँ दो घंटे पहले फोन किया था फरीद की बहन ने कह रही थी कि हम लोग निकल गए अच्छा यानी क्या हुआ मैं विशाल से कहती दोबारा फोन करती हूँ विशाल आ गई अम्मी इतना आप बैठे मैं आ रही हूँ हाँ क्या हुआ वो फरीद भाई क्या हुआ मैंने फोन किया था तो पता चला कि धुला यानी फरीद भाई हॉस्पिटल में उनका एक्सीडेंट हो गया पता करना मैंने कहा था ना जल्दी का काम शैतान का होता है मेहमानों से घर भरा हुआ है मौलवी तक आया बैठा है और दूल्हा अस्पताल में विशाल मेरी चादर लेकर आम अस्पताल जाऊँ कहीं नहीं जाएंगे आप क्या मतलब कहीं नहीं जाऊंगी अरे मेरा होने वाला दामाद है अस्पताल में जाने किस हाल में पड़ा है क्यों ना जाऊं मैं फोन किया है मैंने बज गया इस बार फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है बल्कि कपड़े बदल मेरे साथ चल तू भी तेरा होने वाला शोहर है नहीं जाऊंगी इसकी खैरियत इसी में है कि ना वो आपका दामाद बने और ना मेरा शोहर दिमाग पे असर हो गया तेरे अरे आज शादी नहीं हुई तो क्या हुआ कुछ दिन बाद हो जाएगी ना आज ना कुछ दिन बाद मैं अपनी वजह से किसी के जान खतरे में नहीं डालूंगी कहा जा रही तू अनमोल कहा जा रही है ये कहा जा रही है अनमोल अरे इसे पकड़ पूछ ही कहा जा रही है अनमोल अनमोल मेरी बात सुन मौलाना साहब मेरे साथ आइए आपसे एक काम है मुझसे क्या काम है वही काम जो आप करते हैं अनमोल निका पढ़ाने आए ना आप ये काम के बगैर नहीं जाएंगे चले चले ठीक है फिर मैं आऊंगा और बार बार आऊंगा रोक सकती हो तो रोक लेना शादी करना चाहती हो उससे हाँ तुम्हें तो लगता है ये जान के मैं तुम्हारी ख्वाहिश से दस बरदार हो जाऊंगा और क्या होना है केटिंग वाले ने पहले मना कर दिया आधा दिन गुजर गया ना कोई मैरिज हॉल मिल रहा है ना होटल और वो जो रात को मरदू बिजली काट कर गया था ना वो भी कोई ठीक करने नहीं आया आप ये इस तरह वो इस वक्त कहाँ गई और मौलवी को भी अपने साथ ले गई हाँफती हुई है रहते आप लोगों को बताया ना बारात लाते हुए फरीद भाई का एक्सीडेंट हो गया अच्छा तो अस्पताल गई मिलने आप लोग क्यों नहीं गए साथ 
कपड़े भी चेंज नहीं किए ऐसे ही चली गई खुदा के लिए मुझे मजीद परेशान मत कीजिए आप लोग आप लोग अपने घर जा सकते हैं पता चल गया है ना कि आज ये शादी नहीं हो सकती तो जाए अपने घर मुझे तो लगता है आज ही होकर रहेगी जैसे वो घर से निकली है जख्मी दुला से आज ही निकाह हो जाएगा लगता है रात को इतना शोर क्यों मचा रहा तुम कौन हो अनमोल अपने बेटे को बुलाए उसकी बारात लेकर आई तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो मैंने अर्ज किया है कि अपने बेटे मोहित को बुलाए बारात लाई हूं मैं उसकी बारात ये क्या तमाशा है बेटी मुझे क्यों रोक रखा है बताओ तो सही हुआ क्या खुद देखे अपनी आंखों से डालर से गले में इससे ज्यादा तैयारी का वक्त नहीं है तुम्हारे पास मौलाना साहब इससे निका पड़वाना है आपने मेरा दहलीज पार करके आ चुकी सिर्फ एक हल है मेरे पास और वो है मेरी अभी और इसी वक्त शादी घर से भागी हुई औरत नस्लों की बदनामी लाती है साथ इसे अभी इसी वक्त घर छोड़कर तो चली तो जाएगी अम्मा लेकिन वापस लौट के नहीं आएगी मेरी जिंदगी तुम यू ही झूठी सफाइया देने में वक्त जाया करते रहे तो मैं किसी और ऐसी निकाह कर दू अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना ऐसी कहूँगी की अपना निकाह पड़वा ले मुझसे आपको ये निकाह कबूल है नहीं 